以周太医为首的几位，却认为绿服给武媚娘描眉时间尚短，进入其体内麝香分量并不足够。且绿服暴露后，武媚娘连日服食药物中和麝香之毒，不至于因此而小产。不过周太医自己也承认，每个人体质均不同，若说只是场意外，亦非毫无可能。意外？你以为这世上有那么多意外呀、啊？绿服内和青娥，本宫是再清楚不过的。在短短几个月时间里面，根本起不了什么功效。不过，一想到这宫中有如此可怕之人，居然能让我层层防备，神不知鬼不觉的将他的孩子打掉，这实在是让本宫有一些胆战心惊啊！哎，真想知道。是什么人下的手？娘娘，您说会不会是皇后？王玉燕？哼，怎么可能？她以前在跟本宫对峙的时候，常常处于下风，又怎么会在对付武媚娘的时候，突然变得这么缜密狠辣了呢？娘娘所言极是。不过，皇后背后有王大人跟长孙大人的支持。如果说是他们安排的这一切，也不是没有可能。听闻，先帝在位时，长孙无忌就想除掉武媚娘，因为一个预言。不管怎样，武媚娘没了先帝的骨肉，便再也没有资格留在宫中了。娘娘以后再也无需为此女心烦。你说什么？奴婢说，武媚娘没了先帝的骨肉，很快就得离开了。您之前不也这么说的吗？本宫之前想错了，就因为他的孩子死了，此女才可能永远不会离开皇宫。不行，本宫明天得去一趟立正殿。娘娘要去见皇后。戴青，查的怎么样？臣戴青、哎、起来，查的怎么样？回陛下，臣已命人彻查了前日在寿筵上所用的一切食物和酒水，包括武太妃所乘坐的马车、所穿的衣衫和所用的胭脂。凡是武太妃那两日在终南山所接触的一切事物，臣都命人查了，却没有查到任何问题。可媚娘最后喝的那杯茶。是否皇后专门命人调制的？确实如此。不过，臣也反复查验过，那杯茶里所含的芍药和甘草，都是利于安胎之物，对孕妇有利无害，绝不会导致小产。那如此说来，却是那宫女绿服，给媚娘画眉所用的青娥，导致了媚娘的小产。这也似乎不大可能啊。臣与太医们商议，倒是周太医揣测，两物相生，而生发了毒性，倒是有些道理。只是如此说来，可疑的范围便更大了。臣要想查明此事，仍需时日。微臣告退。启禀陛下，武太妃醒了。武、哦、媚娘醒了。正是。既然醒了，是时候离开了。派监察御史刘询，起居舍人韩庆，左拾遗陈孝宗，明日面奏陛下，就说
，武媚娘已然流产，按大唐律，不适居于宫中。按理，应该及时送返感业寺。仅此三份奏书，只怕分量不够啊。当然，明日为父，须得面陈陛下。到时候，陛下唯一的托词便会是。武媚娘身体尚未康复，只要让陛下将此女离宫时间说定，即便让她在宫中待个十天半月，又有何妨？娘娘，是时候服药了。陛下已足有七日未宣本宫侍寝了，长此以往，即使服用再多的灵药良方。想怀上龙嗣，也终究是痴心妄想。娘娘，陛下许是政务繁忙。陛下是忙啊。近日来他废寝忘食，就是为了查清武媚娘小产之事，究竟是天意，还是人为？他情况怎么样了？就在一个时辰之前，武媚娘便已醒来。恭喜娘娘，萧淑妃已然失宠，武媚娘也不再是威胁。这大唐后庭，终究还是属于娘娘您的。你去挑选一些补血养气的药材，随本宫去看看她吧。娘娘，这宫里人都知道，武太妃此番回来心怀鬼胎，屡次魅惑陛下。你又何必同情这种人呢？不管怎样，武媚娘终究是失去了孩子。既然最令本宫担忧之人，已不能长久留在宫中，也算不上什么威胁了。他未能如愿以偿留在宫里，本宫也未能给陛下诞下皇子。今夜我和他，就算是这宫里的失意之人。就当同病相怜吧。导致麝香入体，才让此祸事发生。不对，不对，分明是我喝了那杯茶之后，便觉得妇孺倒酒。一定是那杯茶有问题，瑞安。那杯茶被端上来之前，有何人接触过？何人接触过？瑞安不知道。我听说那杯茶是皇后命人调制的。皇后，皇后。可以为你加强护卫，你别走。不能是他，这是他的骨肉。启禀太妃娘娘，陛下来看您了。
媚娘，媚娘拜见陛下，快请起吧。朕听说你好些了，便来看看你。听说陛下这两天一直在查媚娘小产一事，不知道有没有结果。朕已着令大理寺严密勘察，一有任何线索，便会即刻禀告。听说在高阳寿宴上，我跟陛下最后喝下的那杯茶，是皇后命人调制的。是，可是朕已派人调查了，那杯茶没有问题。陛下日夜繁忙，却在媚娘方一醒来便赶来探望，媚娘感激不尽。现在陛下看也看过了，媚娘已然无恙，陛下这就请回吧。媚娘。你此刻怪朕，也是应该的。我不怪陛下，我只是不知道该怪谁。我没有能力保护我自己腹中的孩子，却贸然回到了这危机四伏的皇宫。我的错，陛下请回吧都找过了吗？可别留下什么尖锐的器物。放心吧，月公公。你们都下去吧。姐姐有何吩咐？其他人都下去吧。瑞安，你留下。是。别藏了，把剪刀拿出来。姐姐，你要剪刀干什么呀？我知道你担心我。说实话，我心里真的不好受，但是我不会干傻事的，别担心。床旁边有一个木箱子，帮我拿过来。是。姐姐，这是给孩子准备的衣服。这
这件衣服，我从感淹死的时候。我好希望，他出生后穿上的第一件，便是我亲手缝制的衣服。马上就要做好了，就回到这宫。我想把它缝完。陛下，走吧。功德，老奴在。宣州太医，进见。是，陛下。什么时候，陛下也能为本宫如此失魂落魄一回？那该有多好！娘娘，咱们还去看武太妃吗？你这一晚上抓耳挠腮的，到底想跟我说什么？姐姐，姐姐舒瑞安放肆，您现在心里是不是还在怨恨陛下？他把我接回宫来，也是为了我好。人的路都是自己选的，我不怨他。那姐姐何不告诉陛下，您怀疑那杯茶有问题？说什么呢？我不想让他心里为难。有些事情，自己心里知道就好。瑞安，记得，明日一早，请康阳公主来一趟。是。陈孝宗，算是韩庆与刘询，这是今臣第三份了吧？陛下为何叹气？这些奏书，朕批的憋闷，无论大小政事，群臣的意见几乎都是一面倒，说起来是文武百官，可是声音，却只有一个。朕这朝堂，多半都是贞观年的旧臣。父皇在的时候，他们的进言可不是这样。陛下的难处，老奴都看在眼里。不过陛下亲政未久，啊，凡事都再忍忍吧。等忍过这些年，陛下的天地必会越来越广。那个时候，你的意思是，等他们都老死了吗？哎呦，陛下又头疼了。哎呀，老奴就说，不如宣太医来看看吧。啊、哎，没事。嗯、启禀陛下，长孙大人求见。那，宣，是，宣。
立正殿花园，想必是花了姐姐不少心思吧？可真是，姹紫嫣红啊！今儿个是什么日子啊？淑妃妹妹竟然有空来本宫这立正殿拜访，想必除了夸赞花卉之外，还有别的话要说吧？妹妹前来叨扰姐姐，主要是为了一个人。谁呀、啊？五妹，娘。不知舅舅有何事要走？陛下，老臣今日来此，是想与陛下商议一下武太妃的去留。先帝龙嗣流产，的确是件憾事。可依照朝廷的规制，武太妃既然流产，便再无任何理由久居于宫中。不知陛下准备何时将武太妃送回感业寺呢？自朕登基以来，舅舅便一直事必躬亲，尽心扶持，未免太辛苦了。其实这等小事，自然会有宫中的礼官。好好安排，真的无需舅舅如此操心。陛下，礼教和伦常，乃是一个朝代立足之根本。凡事与之相关的事情，绝无小事。老臣之所以如此担心，也是为了不辜负先帝的嘱托，不负陛下的信任。相信。陛下也不愿意因为老臣的一丝疏忽而辜负了先帝吧？当然，只是武太妃的身体尚未痊愈，理应在宫里调养一段时间，再回感业寺。呃，就依陛下圣意。既然武太妃是小产，想来休养一个月足矣。那陛下。不如一月之后，恭送武太妃回感业寺。朕倒是觉得，一个月未免短了一些。陛下，以武太妃现在的身份，她就是皇宫的一个过客，早一天和晚一天，没多大的区别。老臣说一句不该说的话，陛下。想要留武太妃在宫中，所念及的无非是儿时的故交之谊。可是陛下，武太妃已然流产，这个皇宫可是她的伤心之地。难道她真的就那么愿意留在这儿吗？好。一个月后，送武媚娘回感业寺你是想离开皇宫吧？你放心吧，我会为你打点好一切，帮你永远脱离这个是非漩涡。至于九哥那边，你也不用担心，他一定会同意你离开的。媚娘，你终于开始考虑自己的将来，肯让人帮你，我也就放心了。
我知道，我知道这个孩子对你有多重要。失去他的痛苦，我可以理解，但是根本无法想象，那天看你刚醒来的样子。我真的怕你会想不开。我不会寻死，也不会离开。我要留下来。什么？这个孩子，他是我的一切。杀死他的人不是吕父，凶手另有其人。不管是谁，他毁掉了我最真实的一切。我吴媚娘必将千倍百倍的让他偿还回来。高阳，在这个宫里，我唯一能信任的人只有你。媚娘，难道你连九哥也不愿意信任了吗？我信他。只是杀死孩子的人，若非辅佐他的大臣，便是他后宫的女子。我不想让陛下为难，也不愿意接受他的束缚，所以，报仇之事，要绕开陛下进行，不能让他知晓。我一定帮你留下来。妹妹说武媚娘会成为你我的心腹之患，这话未免言过其实了吧？不过是一个失了孩子的可怜人，且马上便要送出皇宫，送回感业寺。这样一个人，威胁何在啊？姐姐认为，这武媚娘小产之后，便对自己没了威胁。难道不是吗？大错特错。起初妹妹也以为这武媚娘是凭借自己怀了身孕才回到宫中，那么这个孩子就是她在宫中安身立命的最大倚仗，自当要好好维护。可就在昨夜，妹妹突然想通了：若是此女子存心想蛊惑陛下，那么这个孩子。就将成为他跟陛下之间最大的障碍。你的意思是，这次小产，竟是他自己？姐姐可知道贞观年间这武媚娘在宫中的所作所为啊？听闻当时宫中的四位皇妃，倒有德妃、淑妃。贵妃三人的死，都跟这武媚娘有关。而敢跟她争宠的女子，如郑婉言、萧强、徐慧三人，也无一人能得善终。若非当时先帝驾崩的连番变故，恐怕此女子早就成为我等都需要跪拜的太后了。以她的行事风格，完全有可能牺牲掉自己的亲生骨肉，以此来获得。永远待在陛下身边的机会。可是，依宫中的规矩，规矩是人定的。只要他获得了陛下的心，总有办法。你不过也是一番揣测，更何况，你又何苦来告诉本宫这些呢？对，我没有证据，只是想来给姐姐提个醒。姐姐向来与人为善。若是被人利用了，岂不是与虎谋皮？本宫还真是多谢淑妃妹妹费心了。秀珠，送客。反正该说的，妹妹今天都已经说了，也算是不虚此行。至于信不信，就全由得姐姐自己了。那武媚娘居心叵测，你又安的哪门子好心
。陛下，夜已深了，还是请陛下回去休息吧。媚娘，媚娘，我知道那一夜仿佛是场梦，我告诉自己该醒了。可我不愿意醒来。我知道，你失去这个孩子是多么的痛苦。可是我的痛苦，你又何尝而知？为了你，我可以豁出一切，性命、江山，我都可以不要。只要你能开心、幸福。可是我如今，就算贵为九五之尊，却可怜的连爱你的资格和身份都没有。芝诺，你别说，别说。媚娘，你听我说，自从你我在夜庭相遇之时起，你便是我全部的情感，时至今日，从来都没变过。我的心，你可以假装不知，但是你不可以否认它的存在。哪怕它在你眼里一直轻如微尘，芷诺，你已经不是原来的那个芷诺了。现如今，你是陛下，是大唐的帝王。有些事，曾经是我错了，到了现在，不能一错再错。好不容易把媚娘接回来，你为什么那么轻易就答应长孙舅父一个月之后把她送回去？九哥。但是今天，就有三位大人行文上奏，说要是媚娘继续居于宫中，与礼不合，<笑>舅舅更亲赴御书房，与朕谈起此事。那又怎样？当年，他们还跪在甘露殿外，求父皇杀了媚娘呢。父皇是怎么做的？九哥，你是天子啊，你为何要怕那些大臣？前一阵子，你贬楚遂良，杀鲁世宁，说服长孙舅父将三哥留在长安的气魄到哪儿去了？朕从来没有怕。便是当初，在感业寺外，朕曾经发过誓，要是媚娘真的愿意回到宫里，就算所有大臣反对，就算与全天下为敌，我都要竭尽所能带她回宫。可如今这皇宫后庭，对于媚娘而言，只是让他伤心、绝望的所在。我又何必要勉强他呢？九哥，你错了。媚娘如今最大的心愿，就是能留在这宫中啊。不可能。他已经认定。自己最后喝的那杯茶中，被人动了手脚，他要留在这宫中，找到凶手，为他的孩子报仇。报仇？
没错，起码心里有个报仇的信念支撑着，可以让媚娘活下去。总而言之，他现在面前有两条路：要么他就留在这宫里，找到凶手为孩子报仇；要么他就得回感业寺。你猜，他若是报仇无望？他会怎么做？好，朕可以允许他留在宫中，动用宫中的人力物力调查此案。可是这一切，须得在暗中进行。还有，不要让他知道，朕已默许此事。高阳明白。只是，你可想到什么方法，能让媚娘在一个月后，不必回到感业寺呢？容朕再想想。其实。我倒是有一个想法，也许是唯一的办法。说，让媚娘成为你后宫嫔妃之一，你婕妤、昭仪，甚至是皇后，只要她成为你的女人，她当然要留在这宫里。你简直疯了！你荒唐！难道跟媚娘在一起，得到的不是九哥一直以来最大的梦想吗？不是，朕从来对媚娘绝无这些非分的念头。哦，是吗？九哥。其实，这是媚娘的机会，也是九哥你的机会啊！既救了他，又成全了自己。要么，就让他留在这宫里，一辈子也不离开；要么，就得让他回到感业寺，自生自灭。如何取舍，就看九哥你了。